好，我们今天要来开始用的是 Blender 的 2.59 版。那 2.5 版以上开始跟旧版的 Blender 有很大的差异哦。首先在视觉化界面的呈现上面，它就有很大的差异啊。我们可以看到这边变成垂直的了啊，这是一个第第一个最明显的差异。那接下来呢，这边有一个工具视窗啊，然后这边有一个 Operator。那当你做任何的改动的时候呢，你会发现说，哦，那我们对这个做一个旋转。好，当你旋转了之后，你会发现，哇，这里会把上一个步骤的的资讯显示出来啊。那这个视窗对于我们观察人家录影的时候是蛮有用的。好，那在 Blender 里面其实。啊、呃，新版里面呢，它下面这边还加了一个时间轴、啊、那这个时间轴在你做动画的时候也会是蛮有用的。那、啊、在另外在啊 ，Blender 对 Blender 很多人其实会发现说它啊，视觉化的界面非常的复杂。啊、但实际上 Blender 所有的视窗呢，只有这一些。啊、那从 3D View、Timeline、Graph Edit。Top Sheet, NL Edit, UV Image Edit, Video Sequence Edit, Text Edit, Node Edit, Logic Edit, Property, Online, User Preference, Info, File Browser, Python Console 那这些都是 Blender 的视窗 ，OK。那 3D View 就是你现在看到这个，然后呢 ，Timeline 就是下面这个时间轴。那 Graph Edit 呢？我们现在还没看到，待会我们会看到。Top Sheet、NLA 也是啊。UV 我们待会会看到。那 Node Edit 这个是用来做啊、呃、影像的的处理和合成，有点像 After Effect 的那种东西、啊。那它可以去除绿背景、蓝背景，它可以用来做啊。呃模糊化、啊、之类的这种进阶的技巧，那 Logic Edit 是用来写游戏程式用的啊。Properties 就是属性视窗，那在这里哪一个是 Properties 呢？啊，就是这个，这个是 Properties 的属性视窗啊。那接下来 Outline、Outline 就是这边这一块啊，这一块叫 Outline。各位看到这里是 Outline、Outline。OK， 那这边是 Properties、Properties。OK。好，那接下来各位可以看到，呃、哦、，user preference 啊 ，user preference 就是使用者的偏好设定啊。那这个是通常不会去动它啊，除非你有特别的偏好。那 info 呢 ，info 其实就是现在上面看到这很小小一条，这很小小的一条，这个就是 info 的视窗。OK。那 File Browser 呢，就是一个档案浏览器啊，这个在我们引入档案或汇出档案的时候会有用。那或选取档案的时候，那 Python Console 呢是用来写 Python 程式的啊。那所以 Blender 总共就有这些视窗，那这对我们未来会是没有帮助的。好，那我们的关于视窗的介绍。